بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے کولیگیٹی پروپرٹیز کی سیکنڈ پروپرٹی آج ہم ڈسکس کریں گے پہلی پروپرٹی ہم نے ڈسکس کی تھی لورنگ آف پیپر پریشر اور اس کا ہم نے ایکسپریشن ڈرائیو کیا تھا جس کے مدد سے ہم جو ہے مولیکلر میس آف سلیوٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ کولیگیٹی پروپرٹی جو کہ ہے ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ تو ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے لورنگ آف پیپر پریشر والا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے وہ آپ کے ذہن میں اس کا کنسیپٹ کلیر ہونا ضروری ہے ادروائز آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا ایکچولی یہ جو جب سے ہم نے راؤٹ سلا شروع کیا ہے راؤٹ سلا کے آگے یہ سارے ٹاپک کنیکٹڈ ہیں اگر آپ نے راؤٹ سلا نہیں پڑھا تو کولیگیٹی پراپرٹی سمجھ نہیں آئیں گی کولیگیٹی پراپرٹیز اگر نہیں پڑھی تو لورنگ آف پیپر پریشر سمجھ نہیں آ سکتی آپ کو اس ریلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ بھی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ کنیکٹیوٹی میں سارے ٹاپکس ہیں اگر آپ نے ترتیب سے سنے ہوئے ہیں تو آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ رہی ہوگی جنہوں نے کوئی لیکچر سکپ کیا ہے تو وہ پہلے جو ہے وہ ترتیب سے سارے لیکچر سنیں پھر یہ لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا ادروائز سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے لورنگ پیپر لورنگ آف پیپر پریشر انڈرسٹینڈ کیا تھا سمجھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پہلے پیپر پریشر کی ڈیفینیشن کو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے وہ ہم نے پھر جو ہے چیپٹر نمبر فور میں پڑھی تھی تو اس کو پھر ہم نے کہا تھا کہ پیپر پریشر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر ہم کسی سالونٹ میں سلیوٹ ایڈ کرتے ہیں تو سلوشن بنتے ہی اس کا پیپر پریشر کم ہو جاتا ہے جس کو ہم نے کہا تھا لورنگ آف پیپر پریشر تو اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے جو کہ ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کا ٹاپک پڑھنا ہے اس کی پراپرٹی کو ڈسکس کرنا ہے کہ جب بھی کسی سال میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کسی سالونٹ میں سلیوٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں ایک اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لورنگ آف پیپر پریشر اور اس کو ہم ڈیلٹا پی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ناٹ مائنس پی ایس ہم نے کہا تھا اور جو پھر وہ کہا تھا کہ اسی سلوشن کا جب بوائلنگ پوائنٹ نوٹ کریں گے تو پیور سالونٹ کا بوائلنگ پوائنٹ سپوز واٹر ہے تو ہنڈریڈ ہے جب اس میں ون مول یوریا ایڈ کر دیں گے تو اس کا بالنگ پوائنٹ آ جائے گا ہنڈریڈ اینڈ پوائنٹ فائیو ٹو ہنڈریڈ اینڈ پوائنٹ فائیو ٹو آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا بالنگ پوائنٹ بڑھ گیا اسی بات کو ہم کیا کہتے ہیں ایلیویشن آف بالنگ پوائنٹ سیم اسی طرح جب اس کا ہم فریزنگ پوائنٹ نوٹ کریں گے تو یہ میں نے کولیگیٹی پراپرٹیز میں سمجھایا تھا آپ کو کہ اس کا فریزنگ پوائنٹ زیرو سے کم ہو کے مائنس ون پوائنٹ ایٹ سکس ہو جاتا ہے ون مولل یوریا سولوشن کا تو یہ فریزنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے اور پیپر پریشر بھی کم ہو جاتا ہے یہ کولیگیٹی پراپرٹی میں تینوں باتیں سمجھا چکا ہوں آپ کو لیکن تفصیل سے ہم نے لورنگ کو پیپر پریشر کو ڈسکس کیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا جب ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کا ٹاپک آئے گا تب ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ بوائلنگ پوائنٹ کیسے بڑھتا ہے پیپر پریشر کم ہونے کی وجہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کیا پڑھا تھی یاد کریں کہ جب پیور سالونٹ ہوتا ہے تو سارے مالیکیول سرفس سے اسکیپ کر کے ویپرز میں جاتے ہیں تو وہ سارے مالیکیولس ویپرز پریشر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جب کہ جب سلیوٹ آپ ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے مثال دی تھی کہ اگر ایک سلیوٹ مالیکیول سرفس پہ آ جاتا ہے تو سالونٹ کے اسکیپ کرنے کی ٹینڈنسی ایک کم ہو جائے گی ایک مالیکیول لیس ہو جائے گا جو اسکیپ کرنے والوں کی تعداد میں سے جس سے ویپرز میں لیس مالیکیول جو ہے وہ گیدر ہوں گے اکٹھے ہوں گے تو وہ لیس پریشر ایگزرٹ کریں گے اس سے تھوڑا پریشر کم ہو جائے گا اگر سلیوٹ کی مقدار ہم نے دو مالیکیول کر دی تھی یاد کریں ہم نے کہا تو اس کی مول فریکشن کو ڈبل کر دیں تو اس کیس میں کیا ہوا تھا کہ اس کی جو لورنگ تھی جو لورنگ کو پیپر پریشر تھی اور زیادہ ہوگی تھی اس طرح ٹرپل کر دی تھی تو لورنگ کو پیپر پریشر اور زیادہ ہوگی تھی کیا بڑا تھا کہ جتنا سلیوٹ کی مول فریکشن بڑھتی جائے گی اتنا لورنگ کو پیپر پریشر زیادہ آتا جائے گا ہم نے مثال دی تھی ون ٹوینٹی سے ون ٹین ہو جائے گا پھر ون ٹین سے ہنڈریڈ ہو جائے گا ہنڈریڈ سے نائنٹی ہو جائے گا تو پریشر میں کمی ٹین سے ٹوینٹی ہوئی ٹوینٹی سے تھرٹی ہوئی کیونکہ ہم نے سلیوٹ کی کنسنٹریشن کو انکریز کر دیا تھا تو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں جو روڈ سلا میں کہ لورنگ آف پیپر پریشر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا کنسنٹریشن آف سلیوٹ مول فریکشن آف سلیوٹ کا مطلب کیا ہے کنسنٹریشن آف سلیوٹ تو یہاں پہ بھی ہم ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے بوائلنگ پوائنٹ کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا ضروری ہے تو بوائلنگ پوائنٹ کی ڈیفینیشن بھی فورتھ چیپٹر میں آپ نے پڑھی ہوگی یقیناً کہ بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی لیکوڈ کا وہ ٹمپریچر جس ٹمپریچر پر اس لیکوڈ کا ویپر پریشر ایکسٹرنل پریشر کے برابر ہو جائے اس ٹمپریچر کو بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں اس بات کو ہم سمجھتے ہیں اس
फिर और ज्यादा करेंगे फिफ्टी कर दिया तो वेपर प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा और आपको ये पता है वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में ये भी पढ़ा था आपने कि जिस जितना जो है वो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी और वेपर ज्यादा स्केप करेंगे और वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा ये वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है डायरेक्ट वजह क्या बताई थी जितना टेम्परेचर ज्यादा करते जाते हैं इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और ज्यादा मालिक्यूल स्केप करके वेपर में जाते हैं और ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस तरफ ये ऊपर की तरफ कल जाने का मतलब क्या है पचास पे ये वेपर प्रेशर था फर्ज करें और आपने साठ कर दिया तो वेपर प्रेशर इतना हो गया सत्तर कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ जो जो आप टेम्परेचर पच्चीस से आगे की तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता 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 ये एक्सटर्नल प्रेशर को मीट कर जाएगा या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा सपोज हम अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं सी लेवल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा होता है सेवन टोर तो आप इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया इस पॉइंट पे जो लिक्विड सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम पानी उसका वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इस पॉइंट पे जाके हुआ और ऐसा काम जिस टेम्परेचर पे हुआ होगा उस टेम्परेचर को हम कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जब हम पहुंचे तो लिक्विड का प्रेशर भी 760 हो गया जो कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल था तो इसलिए इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो दिस इज कर्व ए बी कह इसको इस कर्व को कह ले ए बी और ये ए बी कर्व प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कर्व को एक्सप्लेन करती है तो ये बॉलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ आ गई कि वाटर का बॉलिंग पॉइंट सपोज टी वन हमने कितना ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया हमारे पास एक्सपेरिमेंट से फिर हमने क्या किया उस पानी को कूल डाउन कर लिया हम, हमने तो देखना है कि सोल्यूशन बनने के बाद इसके बॉलिंग पॉइंट में क्या चेंज आई है जिसको मैंने कहा था एलिवेशन होगी तो उसको देखते हैं क्या होता है जब हम क्या करेंगे उस पानी के अंदर उसको कूल डाउन कर लेंगे दोबारा उसको उसी टेम्परेचर पर फर्ज करें हम ले आते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर तो उसके अंदर हम सल्यूट ऐड कर देंगे जो ही हम सल्यूट ऐड करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं उसमें वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा हम समझते हैं जी फर्ज करें पहले वेपर प्रेशर यहां था अब कम हो गया यहां पे आ गया जो क्या सोल्यूशन बन गया ना अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बेसिकली सोल्यूशन में भी सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा मैं पहले बता चुका हूँ कि सोल्यूशन बन गया है क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है उसने तो वेपर में जाना नहीं ये शर्त है बाकायदा हमने पढ़ी थी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि सोल्यूट मस्ट भी नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ सोल्यूट तो वेपर्स में जा नहीं रहा तो सोल्यूशन फॉर्म में भी सॉल्वेंट ही वेपर्स में जाएंगे लेकिन हम कहेंगे अब ये जो प्रेशर है सॉल्वेंट का सोल्यूशन के ऊपर है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन है इसलिए उसका प्रेशर जो है सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का ही प्रेशर कम हो गया इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन वजह क्या बताई थी क्योंकि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो सरफस से स्केप करने वाले मालिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है क्योंकि सरफस पे सोल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं और उन्होंने वेपर्स में जाना नहीं होता तो वो जो तादाद है स्केप करने की मालिक्यूल्स की वो कम हो जाती है जिस वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है अब वेपर प्रेशर कम हो गया ये हम तफसील पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने सोल्यूट ऐड कर दिया उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाए ये लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा अब हम बात करते हैं अब हम इसको दोबारा इस सोल्यूशन को बॉयल करना चाहते हैं हम अब हम फिर इसको टेम्परेचर पच्चीस से बढ़ाना शुरू कर देते हैं हम फिर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे इसका हम आप टेम्परेचर इसका बढ़ाना शुरू कर दें पेपर प्रेशर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जब आप फर्ज करें हंड्रेड पे पहुंचते हैं सपोज करें जब आप हंड्रेड टेम्परेचर पे पहुंचे तो इस इस सोल्यूशन का पेपर प्रेशर इस सोल्यूशन का जो पेपर प्रेशर है वो अभी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हुआ जब ये इसके बराबर नहीं हुआ तो इससे पता चला कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का नहीं हम कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए जब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट कहा था प्योर वाटर का प्योर सॉल्वेंट का तब इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया था लेकिन अब सोल्यूशन फॉर्म में अब ये यहां पर पहुंचा है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वेपर प्रेशर इसका एक्सटर्नल प्रेशर के बराब
अब ये बॉलिंग पॉइंट को मैंने टी टू से शो कर दिया है दिस इज द बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज द बॉलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये देखें वैल्यू हंड्रेड पॉइंट फाइव टू आती है एक्सपेरिमेंट से और इस वन मोल अगर हमने ऐड किया तो तो टी टू हमारे पास आ गया हंड्रेड पॉइंट फाइव टू और सॉल्वेंट का कितना था टी वन हंड्रेड टी टू में से टी वन माइनस करें तो हंड्रेड पॉइंट फाइव टू माइनस हंड्रेड तो कितना आ जाएगा पॉइंट फाइव टू क्या मतलब प्योर सॉल्वेंट जो पानी था वो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता था जब उसमें सोल्यूट वन मोल यूरिया या ग्लूकोज ऐड कर दिया तो वो सोल्यूशन जब बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड एंड पॉइंट फाइव टू हो गया यानी कि बढ़ गया इसी बात को हम क्या कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेकिन सोल्यूशन बनते ही वेपर प्रेशर जब पूछा जाए तो वो कम होगा ठीक है लेकिन जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एक और बात याद रखें हमने बॉइलिंग पॉइंट में ये टर्म समझी थी कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है डायरेक्ट अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा जैसे आप मरी जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है जो है वाटर का 98 हो जाता है आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं के टू पे जाते हैं जू जू आप हाइट पे जाते जाएं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का कम होता जाता है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा लेकिन जितना वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं कर रहा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कम करते जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा और वेपर प्रेशर कम किस तरह हो रहा है बाय एडिंग सोल्यूट मोर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एडेड तो ग्रेटर द लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी ज्यादा होगी इसकी मिसाल को आप ऐसे समझे कि अगर एक स्टूडेंट है अगर एक स्टूडेंट है वो जो है या ये नहीं किस पॉइंट को समझ लें कि एक बच्चा है एक स्टूडेंट है उसके सेंटअप में मार्क्स आए हैं सेवन तो उसने जो है सेवन के टारगेट पर पहुंचना है किसी मेरिट के ऊपर या कहीं क्वालिफिकेशन के लिए सेवन चाहिए तो उसको 700 से 760 तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेहनत मेहनत को समझ लो टेम्परेचर तो 100 पे जाके वो बॉयल करता है अपनी टारगेट को अचीव कर लेता है जबकि आप उसमें जब सल्यूट ऐड करते हैं सल्यूट को समझ लें कि कोई उसका दोस्त ऐसा है जो उसका टाइम ज़ाया करता है वेस्ट करता है तो उसके सेंटर में मार्क्स आ जाते हैं जी जो है वो सेवन की बजाय आ जाते हैं फाइव अब 500 वाला जो स्टूडेंट है उसने भी 760 का टारगेट अचीव करना है तो 76 500 से अब उसको जब 100 जितनी हीट करेंगे उसको तो वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा उसको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितनी इस बच्चे को मेहनत करनी पड़ी थी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्योंकि उसके ऑलरेडी मार्क्स हाई थे सेवन हंड्रेड थे सेवन तक पहुंचना आसान है लेस हार्ड वर्किंग इज रिक्वायर्ड जबकि इस बच्चे को जो कि लो एनर्जी पे आ चुका है लो नंबरों पे आ चुका है इसको भी उसी मेहनत पे पहुंचने के लिए पहले से ज्यादा हीट मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो इससे बात समझ में आ गई जितना इधर फर्क ज्यादा होगा मतलब फर्ज करें लोरिंग यहां पे आ जाती है फर्ज करें तो ये हमारे पास कब इस तरह आ जाएगी यानी कि लोरिंग में इजाफा हुआ जब सल्यूट पर आती है आपने मजीद तो लोरिंग और ज्यादा होगी तो एलिवेशन भी और ज्यादा हो जाएगी ये टी थ्री टी टू इधर करके आएगा इससे पता चला कि लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितनी ज्यादा होगी उतनी एलिवेशन भी ज्यादा होगी और लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट को मैं क्या कह रहा हूं यहां पे मोलैलिटी मोलैलिटी कह लें मोल फ्रैक्शन कह लें तो ये दोनों का मतलब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट ज्यादा करते जाएंगे यानी कि मोलैलिटी ज्यादा करने का मतलब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट ज्यादा कर रहे हैं उससे क्या होगा लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगी और उससे क्या होगा एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी इसका मतलब डेल्टा पी का मोलैलिटी से या डेल्टा पी का एक्स टू से क्या रिलेशन है डायरेक्ट इसका मतलब हुआ कि डेल्टा पी का डेल्टा टी बी से भी क्या रिलेशन है डायरेक्ट क्यों मैंने बताया कि अगर लोरिंग कम है तो एलिवेशन भी कम है अगर लोरिंग ज्यादा करेंगे एलिवेशन भी ज्यादा अगर लोरिंग यहाँ और थोड़ी यहाँ थोड़ी होती तो इसका बॉलिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज करता इससे पता चला कि जब भी आप सल्यूट ऐड करेंगे थोड़ा सल्यूट ऐड करेंगे थोड़ी लोरिंग होगी और थोड़ा इंक्रीज होगा थोड़ी एलिवेशन होगी अगर आप सल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर ज्यादा होगा जैसा कि मैंने ये मिसाल दी और एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा उतना ही इससे पता चला ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ रोड्स ला और यही स्टेटमेंट ये यहाँ लिखी है एक्स की जगह मैंने मोलैलिटी लिख दी है लेकिन साथ मैंने ये भी लिखा है कि डेल्टा पी इसके प्रपोर्शनल है और डेल्टा टी भी इसके प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे क्या मतलब जब मैं ये क
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होता जाएगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे उतना एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा तो इनको मैंने डायरेक्ट रिलेट कर दिया कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली पोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सल्यूट मोलैलिटी ऑफ सल्यूट मोलैलिटी ऑफ डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं शुरू में अब डेल्टा टी बी प्रपोर्शनल साइन खत्म करें तो यहाँ पे के बी आ जाएगा जिसको मैंने आपको बताया था क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी इसका मैंने बताया था कि के बी क्या है के बी क्या है मोलल एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं के बी क्या है एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट या मोलल एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इसको भी डिफाइन करेंगे हम तो इस के बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो क्या आएगी के बी की वैल्यू इस एम को मैं नीचे जाकर डिवाइड कर देता हूँ तो डेल्टा टी बी ओवर एम इज इक्वल टू के बी हमारे पास आ गया अब मैं के बी को डिफाइन करना चाहता हूँ अब देखिए के बी क्या है बेसिकली के बी क्या है रेशो है के बी क्या है रेशो किसकी रेशो ए ये है डेल्टा टी बी क्या था डेल्टा टी बी क्या था एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट का मतलब टी टू माइनस टी वन करें तो क्या आएगा हंड्रेड पॉइंट फाइव टू माइनस हंड्रेड तो आंसर क्या है डिफरेंस सिर्फ पॉइंट फाइव टू आया यानी मैं आपसे पूछूं कि बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है आप कहेंगे सर हंड्रेड पॉइंट फाइव टू मैं पूछूंगा एलिवेशन कितनी है तो आप बताएंगे दोनों का डिफरेंस निकाल के जो आंसर आएगा पॉइंट फाइव टू वर्ड का मतलब समझे जब मैं कहूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है तो आप कहोगे सेवन सिक्सटी फर्ज करो तो मैं जब कहूंगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है तो फिर दोनों का सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में फर्क लेके बताना है कि फर्क कितना है दस आया पंद्रह आया बीस आया सेम इस तरह मैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पूछूं हंड्रेड बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बोलूं हंड्रेड पॉइंट फाइव टू और जब मैं पूछूं एलिवेशन कितनी आई है इजाफा कितना हुआ है तो वो आपने दोनों में चेंज में बताना है टी टू माइनस टी वन तो हंड्रेड पॉइंट फाइव टू माइनस हंड्रेड जब करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा पॉइंट फाइव टू ये पॉइंट फाइव टू जो वैल्यू है इसको बोलेंगे डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी जैसे डेल्टा पी क्या था आपको याद होगा मैंने कहा था कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर 120 है तो सॉल्यूशन का आ गया वन टेन तो डिफरेंस कितना आया था 120 ट्वेंटी माइनस वन वन टेन टेन का तो टेन कहते हैं डेल्टा बी टेन आया लोरिंग ऑफ प्रेशर सेम इस तरह डेल्टा टी बी क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस लेके आंसर आया पॉइंट फाइव टू तो डेल्टा टी बी इज एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट वो कितनी आई है पॉइंट फाइव टू डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे आके मोलैलिटी मोलैलिटी क्या होती है बताए शाबाश वन मोल ऑफ सोल्यूट जब हम डिजोल्व करते हैं एक किलोग्राम सॉल्वेंट में तो उसको कहते हैं वन मोलर सोल्यूशन क्या कहते हैं वन मोलर वन मोलर सोल्यूशन का कंसेप्ट तो पता ही है ना आपको कैसे बनाते हैं वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया वन मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वन मोलर सोल्यूशन ऑफ स्क्रोज बनाना है तो कैसे बनाएंगे आपको मैंने आपको बताया हुआ है कि एक मोल सोल्यूट लेना आपने वन मोल यूरिया ले लें वन मोल यूरिया का मतलब सिक्सटी ग्राम यूरिया वन मोल ग्लूकोज का बनाना है तो वन मोल ग्लूकोज में ले लेंगे वन एटी ग्राम वन मोल सक्रोज का सोल्यूशन बनाना है तो वन मोल ए, का मतलब थ्री फोर्टी टू ग्राम सक्रोज लेंगे और उसको वन किलोग्राम पानी में डिजोल्व कर देंगे वन किलोग्राम वन किलोग्राम वाटर में जब वन मोल सल्यूट ऐड कर दें तो जितनी एलिवेशन आएगी उसको कहते हैं के बी दोबारा पॉइंट समझ लें इस मैथमेटिकल स्टेप को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है कैसे के बी किसके बराबर है डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी क्या है एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट हुई कब जब हमने एक मोल सल्यूट का एक किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व किया दोबारा देखें देखें मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं ये वन किलोग्राम हमारे पास वाटर है सॉल्वेंट है इसके अंदर हमने वन मोल सल्यूट एड कर दिया है कहता है जब किसी प्योर सॉल्वेंट वन किलोग्राम वाटर में वन मोल सल्यूट ऐड कर दे उससे जो एलिवेशन आएगी वो एलिवेशन के बी कहलाएगी तो इसको कैसे कहेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मोल ऑफ सल्यूट इज डिजोल्व इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो इसको हम बोलते हैं के बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड डेल्टा डी बी वेन वन मोल ऑफ सल्यूट इज डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो ये कितनी होती है कांस्टेंट वैल्यू है 0.52 डिग्री चाहे वन मोलर यूरिया सोल्यूशन बना लें वन मोलर ग्लूकोज बनाए वन मोलर स्क्रोज सोल्यूशन बनाए आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट हमेशा 0.52 आएगी और ये कांस्टेंट है इसका यूनिट भी ले सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल और ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास सिंपल के बी है इसको हम एवलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं इसको याद रखने का तरीका
आगे लियो डबल एल आई ओ लियो आगे स्कॉपिक एब्लियोस्कॉपिक कांस्टेंट एब्लियोस्कॉपिक कांस्टेंट या एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट कांस्टेंट ये दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसकी ऑब्जेक्टिव आ सकती है इसके यूनिट सब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो ये हमने सारा इसका डिस्कस कर लिया अब इस क्वेश्चन नंबर वन को हम यूज करेंगे क्या करेंगे हमारे पास मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर मैस ऑफ सोलवेंट मैस ऑफ सोलवेंट हम किलोग्राम में लेते हैं तो एन टू क्या था मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे डब्ल्यू वन क्या है मैस ऑफ सोलवेंट ये हम पहले टर्म यूज कर चुके हैं मैंने बताया था जब हम टू लिखे तो सोल्यूट के लिए होगा वन लिखे तो सोलवेंट के लिए अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हमने लोरिंग ऑफ एप्रेशन में क्या लिखा था डब्ल्यू टू गिवन मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू टू ओवर एम टू ये हम प्रीवियस कर चुके हैं नीचे डब्ल्यू वन क्या है मैस ऑफ सोलवेंट मैस ऑफ सोलवेंट नॉर्मली ग्राम में दिया होता है तो ग्राम में दिया होगा डब्ल्यू वन ग्राम तो उसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो थाउजेंड से क्या करेंगे डिवाइड क्योंकि हमने मोलैलिटी की टेम्परेचर पड़ी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट तो नॉर्मली जो सोलवेंट का मैस दिया होता है ग्राम्स में दिया होता है तो उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए डब्ल्यू वन उसका वेट था इन ग्राम उसको थाउजेंड से डिवाइड करें तो ये किलोग्राम में आंसर आ जाएगा और ये थाउजेंड ऊपर चला जाएगा ये एम टू नीचे आ जाएगा लेकिन डब्ल्यू टू ये जो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के जो ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है तो इसके फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो नीचे आ जाएगा इसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा थाउजेंड ऊपर चला गया एम टू नीचे आ गया ठीक हो गया बाकी ये डब्ल्यू वन अपनी जगह पे मौजूद है डब्ल्यू टू ओवर एम टू नीचे आ गया ये थाउजेंड ऊपर चला गया डब्ल्यू वन अपनी जगह पे मौजूद है अब ये मोलैलिटी की जो वैल्यू आई है फ्रॉम डेफिनेशन ठीक है अब इस मोलैलिटी की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर वन में यहां पुट कर देना है तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम इस एम की वैल्यू देखिए पुट कर दी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी ये वैल्यू पुट कर दी हमने सारी इस वैल्यू को जस्ट हमने रीरेंज करना है एम टू को इधर ले जाए डेल्टा टी बी को नीचे ले जाए जैसे हमने लोरिंग को पेपरेशन में किया था तो दिस क्वेश्चन इज यूज टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मैस ऑफ सोल्यूट दिस क्वेश्चन इज यूज टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मैस ऑफ सोल्यूट इसका न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है आसानी से सारी वैल्यूज गिवन है आपने जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर तो बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये मैथमेटिकल स्टेप में मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए गिवन मैस ओवर जो है ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट अगर सोलवेंट का मैस ऑलरेडी किलोग्राम में हो फिर ये थाउजेंड वाला फैक्टर नहीं आएगा वो एज इट इज आप लिखेंगे ऊपर मोल लिख देंगे नीचे मैस ऑफ सोलवेंट लिख देंगे लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हमने मैस ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स में दिया होता है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए पहली क्वेश्चन उसने थाउजेंड से डिवाइड किया कि ऊपर आके थाउजेंड से मल्टीफाई हो जाएगा तो इसको जस्ट हमने रीरेंज किया एम टू से चले गया डेल्टा डी नीचे आ गया बाकी सारी क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स हैं वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोलवेंट डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट से आ जाएगी के बी ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन होगी आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे मॉलिकुलर मैस ऑफ सोल्यूट आपके पास आ जाएगा अब हमने ये डिस्कस किया एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में ये सारे स्टेप्स सेम रहेंगे जिसको ये समझ आ जाए आगे अगर तो अगला भी उसको समझ आ जाएगा उसमें जस्ट हमने डेल्टा टी बी की जगह यहाँ पे डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ के एफ यहाँ पे के एफ डेल्टा टी एफ आएगा बाकी सारा सेम रहेगा क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट की पहले डेफिनेशन समझी थी फिर उसमें देखा कि एलिवेशन कैसे होती है अब फिर हम जब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो फिर हम पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझेंगे फिर उसको देखेंगे ये डिप्रेस कैसे हुआ है दो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़